నమస్కారం నా పేరు సుధాకర్ మీరు వస్తున్నారు స్టడీ పెన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం సో ఎలా చేయాలి క్వాడ్రటిక్ పాలినామియల్స్ మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఎలా చేయాలనేది ఒకసారి అయితే చూద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి క్వాడ్రటిక్ పాలినామియల్స్ అనేది నేను రాస్తాను ఇక్కడ సో ఫ్యాక్టరైజేషన్ అనేది చాలామందికి స్కూల్ డేస్ నుంచి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కొంతమందికి అయితే కొన్ అసలు ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయడానికే రాదు సో అది బికాస్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ లేనందువల్ల లేదా మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థం కా కాకపోతే ఆ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అనేది అర్థం కాదు ఓకే ఇప్పుడు కాడ్రేటిక్ పాలనామలు ఉంది అనుకోండి అది ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈ ఫామ్లో ఉంటుంది సో దీన్ని మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ అనేది చేస్తాం సో ఈ యొక్క ఫ్యా ఈ ఫామ్లో ఉన్నదాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒకటి తీసుకుందాం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ సో ఈ యొక్క దీన్ని ఈ పాలనామ్యల్ని మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ అనేది చేయాలి సో ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఏ ఏ యొక్క ఎక్స్ స్క్వేర్ యొక్క కోఫిషెంట్ ఏ అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ యొక్క కోఫిషెంట్ వన్ అండ్ అదేవిధంగా ఎక్స్ కోఫిషెంట్ బి ఎక్స్ కోఫిషెంట్ త్రీ సో కాన్స్టెంట్ ఏమొస్తే ఇక్కడ ఏమిటు సో దీన్ని మనం స్ప్లిట్ చేద్దాం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది అండ్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అవుతుంది సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అవుతుంది సో అదే కదా కోవిషన్స్ అనేవి తీసుకున్నాం అండ్ ఇవి రెండేమో కోవిషన్స్ ఇదేమో కాన్స్టెంట్ ఓకే ఇవి కోవిషన్స్ కోవిషన్స్ అండ్ ఇదేమో కాన్స్టెంట్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ సో ఇది కదా సో దీన్ని మనం మనం ఫస్ట్లీ గ్రూపింగ్ చేయాలి గ్రూపింగ్ ఎలా చేయాలంటే సో మిడ్ మిడిల్ టర్మ్ తీసుకోండి సో త్రీ ఎక్స్ అనేది తీసుకోండి సో దీన్ని గ్రూపింగ్ చేయాలి గ్రూపింగ్ ఎలా చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎక్స్ యొక్క కోవిషన్ ఎంత ఇందులో త్రీ కదా సో దీన్ని రెండు పార్ట్గా విభజించండి సో ఒక పార్ట్ వచ్చేసరికి ఎన్ వన్ అండ్ ఇంకొక పార్ట్ వచ్చేసరికి ఎన్ టూ అనుకోండి ఓకే సో ఎన్ వన్ అండ్ ఎన్ టూ సో ఏదైనా కానీ మీరు ఇదే ప్రాసెస్లో చేయొచ్చు ఈజీగా ఉంటుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇస్తే సో దీన్ని మిడిల్ టర్మ్ త్రీ ఎక్స్ అనేది తీసుకున్నాం సో ఎక్స్ ఈ ఎక్స్ యొక్క కోవిషన్ త్రీ కాబట్టి దీన్ని టూ టై టూ టైమ్స్ ఎన్ వన్ అండ్ ఎన్ టూగా తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే రాస్తాను ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అంటే ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ ఏమవుతుంది త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది ఐ మీన్ బి అనమాట ఏ బి కదా సో ఇది ఎక్స్ కోవిషన్ త్రీ అండ్ ఇదేమో ఏ కోవిషన్ కదా సో అర్థమవుతుందా ఇది ఏ ఇది బి ఇది కాన్స్టెంట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది బి ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది త్రీ త్రీ ఏ కదా కోవిషన్ తీసుకోండి సో కోవిషెంట్ అనేది స్ప్లిట్ చేయండి ఎక్స్ అనేది వదిలేయండి కోవిషెంట్ ఎక్స్ కోవిషెంట్ తీసుకోండి అలాగే ఎన్ వన్ ఇంటూ ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసి అవుతుంది ఓకే సో ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ చేస్తే బి వస్తుంది బి రావాలి అంటే బి అంత ఎక్స్ కోవిషన్ త్రీ అండ్ ఎన్ వన్ ఇంటూ ఎన్ టూ చేస్తే అంటే మల్టీప్లై చేస్తే ఏ అండ్ సి రావాలి కాన్స్టెంట్ ఏ రా ఏ ఏ అనేది రావాలి అండ్ అదేవిధంగా కాన్స్టెంట్ సి అనేది రావాలి ఆ రెండు రావాలి ఇక్కడ ఏసి అంత ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోవిషెంట్ వన్ అండ్ కాన్స్టెంట్ టూ టూ ఇంటూ వన్ టూ అవుతుంది ఓకే ఓకే అర్థమవుతుంది కదా నేను ఇక్కడ రాస్తాను ప్యాకెట్లో ఇక్కడ వన్ ప్లస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడేమో వన్ ఇంటూ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ అవుతుంది ఓకే అర్థమైంది కదా సో ఇది ఇట్లా అనమాట మీరు మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మనం స్ప్లిట్ చేసాం ఎక్స్ యొక్క కోవిషన్ స్ప్లిట్ చేసాం ఎన్ వన్ అండ్ ఎన్ టూ సో ఇక్కడ మనకేంటి వన్ ప్లస్ టూ కలిపితే త్రీ వస్తుంది ఫైన్ మిడిల్ టర్మ్ అయితే వచ్చేసింది అండ్ అదే విధంగా వన్ ఇంటూ టూ కలిపితే టూ వచ్చింది సో ఇక్కడ కూడా మనకి క్వశ్చన్ కాన్స్టెంట్ అనేది టూ సో ఇవి రెండు సాటిస్ఫై అయినాయి అనమాట ఓకే వన్ ప్లస్ టూ కలిపితే త్రీ వచ్చింది వన్ ఇంటూ టూ కలిపితే టూ వచ్చేసింది ఓకే సో ఇది అప్పుడు ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్త్ అవుతుంది వన్ అవుతుంది ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అవుతుంది ఓకే అర్థమైంది కదా అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ మనం త్రీ బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు వన్ ప్లస్ టూ రాసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది త్రీయే కదా వన్ ప్లస్ టూ రాసుకోవచ్చు ఎక్స్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఎక్స్ వేసుకున్నాం అండ్ అదేవిధంగా ప్లస్ కాన్స్టెంట్ టూ ఓకే దెన్ ఆఫ్టర్ దీన్ని ఏం చేద్దాం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ లోనికి మళ్ళీ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్
టూ కామన్ తీసుకుంటాం ఎక్స్ ప్లస్ అనేది వన్ అవుతుంది ఓకే సో ఇట్లా అనమాట అంటే ఇట్లా అవుతుంది ఓకే సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మన ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఒకటి వస్తుంది అండ్ అదేవిధంగా ప్లస్ సారీ ప్లస్ లేదు ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇంకొకటి వస్తుంది ఓకే సో ఇది అనమాట సో మీకు ఇంకా అర్థం అవ్వాలంటే ఇంకొక మనం ఫ్యాక్టర్ అయితే చేద్దాం సో అప్పుడు మీకు ఇంకా ఒక క్లారిటీ అయితే వస్తుంది ఓకే ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఏం తీసుకుందామంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు స్ప్లిట్ చేయాలి ఎక్స్ యొక్క కోవిషెంట్ వన్ ఓకే అండ్ అదేవిధంగా ఇది రెండు యాడ్ చేస్తే వన్ రావాలి అండ్ అదేవిధంగా ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ మైనస్ సిక్స్ కదా వన్ ఇంటూ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ అంటే ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ యాడ్ చేస్తే వన్ రావాలి ఎన్ వన్ ఇంటూ ఎన్ టూ మల్టిప్లై చేస్తే వన్ ఇంటూ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ రావాలి ఓకే అర్థమైంది కదా సో ఇది రావాలి అప్పుడు మనం నెంబర్స్ అనేది ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి మైనస్ సిక్స్ అనేది రావాలంటే టూ ఇంటూ మైనస్ త్రీ టూ ఇంటూ మైనస్ త్రీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఇంటూ మైనస్ త్రీ అనుకోండి ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సిక్స్ ఇది సో ఇది సాటిస్ఫై అయిపోయింది బట్ వన్ అనేది వస్తుందా సో టూ రెండు యాడ్ చేస్తే టూ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ సో టూ మైనస్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ వస్తుంది ఇప్పుడు మైనస్ వన్ కాదు కదా కావాల్సింది మనకి ఓన్లీ వన్నే కావాలి సో అది కాదు సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏంటి మైనస్ టూ ఇంటూ త్రీ సో త్రీ టు సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ వస్తుంది మైనస్ సిక్స్ సాటిస్ఫై అయింది అండ్ ఇక్కడ రెండు యాడ్ చేస్తే మైనస్ టూ ప్లస్ త్రీ యాడ్ చేస్తే త్రీ మైనస్ వన్ త్రీ మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ టూ ప్లస్ త్రీ అంటే వన్ సో ఓకే సాటిస్ఫై అయింది అంటే ఇక్కడ నెంబర్స్ ఏంటి సో ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ వచ్చింది అండ్ ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అయితే వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఎలా చేస్తాం సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ కదా సో వీటి ఎన్ మైనస్ టూ అండ్ త్రీ అయితే వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఓకే సో ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది వేసుకుంటాం మైనస్ సిక్స్ ఓకే ఎక్స్ యొక్క కోవిషెంట్ అనేది మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మైనస్ టూ అండ్ త్రీ ఇక్కడ మనం ఈ మైనస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ఉంది కదా ఎక్స్ అనేది లోనికి మల్టిప్లై చేస్తాం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఓకే ఇవి రెండిట్లో ఉన్న కామన్ ఏంటి ఎక్స్ అనేది కామన్గా ఉంది సో ఎక్స్ అనేది కామన్ తీస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ నుంచి ఒక ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఇంకొక ఎక్స్ అనేది మిగులుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది కామన్ వెళ్ళిపోతే ఇంకో ఇక్కడ ఒక టూ అనేది మిగులుతుంది ప్లస్ ఇక్కడ కామన్గా ఉంది ఏంటి త్రీ ఓకే త్రీ అనేది కామన్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఇలానే ఉంటుంది సో త్రీ టు సిక్స్ కదా సో టూ అనేది వస్తుంది ఓకే ఎక్స్ మైనస్ టూ ఓకే సో ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ టూ ఒక ఫ్యాక్టర్ అండ్ అదేవిధంగా ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ సో ఇవి ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి స్ప్లిట్ చేయాలి స్ప్లిట్ ద కోవిషన్స్ ఆఫ్ ది మిడిల్ టర్మ్ ఓకే సో దెన్ ఆఫ్టర్ స్ప్లిట్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్స్పాండ్ చేయాలి తర్వాత గ్రూపింగ్ చేయాలి దెన్ ఆఫ్టర్ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే వస్తాయి ఓకే సో ఇది ఒకసారి చెక్ చేయండి నేను మీకైతే ఒకటి ఇస్తాను ఫ్యాక్టరైజేషన్ అది ఒకసారి చేసి మీరు కామన్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ట్వెల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ థర్టీన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వీటి యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అనేది మీద మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి కింద కామన్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను చేసిన ప్రాసెస్లో అయినా లేదా మీకు తెలిసిన ప్రాసెస్లో అయినా సో ఎలా అయినా చేసి వీటికి సంబంధించిన ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి కింద కాంబినేషన్లో మెన్షన్ అయ్యాను ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఫ్యాక్టరైజేషన్కి సంబంధించి ఒక ఐడియా వస్తుందని చెప్పి చెప్పాను సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ ఇంకేమైనా మీకు డౌట్స్ ఉన్నా కింద కాంబినేషన్లో మెన్షన్ అయ్యాను ఓకే సీ నెక్స్ట్ వీడియో ఫ